ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ എൻ്റെ പേര് ഷെഫീത ഇന്ന് നമ്മൾ ടാലിയിലെ ഇൻവെൻറ്ററി ക്രിയേഷൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ക്രിയേഷൻ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളെ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലി എന്നുള്ള വിൻഡോയിൽ മാസ്റ്റേഴ്സിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോൻ്റെ താഴെ ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻഫോ മെനു കാണാം ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻഫോ മെനുവിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ടാലിയിൽ ശരിക്കും മൗസിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല കീബോർഡ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓരോ ഓപ്ഷൻസിലും ഒരു റെഡ് കളറിലുള്ള ലെറ്റർ കാണാം ആ റെഡ് കളറിലുള്ള ലെറ്റർ ഏതാണോ ആ ലെറ്റർ നമുക്ക് കീബോർഡ് പ്രെസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് മൗസ് ഇല്ല അതിന് ടാലിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കീബോർഡ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിൽ ഞാൻ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോൻ്റെ താഴെയുള്ള ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻഫോ മെനു ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻഫോ മെനു സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് കാണാം പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റംസ് പിന്നെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർ ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം യൂണിറ്റുകൾ നമുക്ക് ഇനോസ് അല്ലെങ്കിൽ പിക്കറ്റ് ഡസൺ അങ്ങനെ യൂണിറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷറും സെലക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂണിറ്റും ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നില്ല സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് യൂണിറ്റും ഗ്രൂപ്പൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സിംഗിൾ ആയിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്രിയേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇതാണ് സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വിൻഡോ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഐറ്റം ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഫിലിപ്സ് ടി വി അതുപോലെ തന്നെ ടൈഗർ ബിസ്ക്കറ്റ് ഈ രണ്ട് ഐറ്റത്തിൻ്റെയും ഗ്രൂപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റഗറി തന്നിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി റേറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു നെയിമിൻ്റെ അവിടെ ഫിലിപ്സ് ടി വി ട്വൻറ്റി വൺ നെയിം കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഫിലിപ്സ് ടി വി ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അണ്ടറാണ് ചോദിക്കുന്നത് അണ്ടറിൻ്റെ അവിടെ പ്രൈമറി എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമുക്കിവിടെ ഫിലിപ്സ് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ചില ഐറ്റംസിനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കൊടുക്കും അല്ല എങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ നെയിമാണ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല നമുക്കതിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആൾട്ട് സി കൊടുത്തിട്ട് ഗ്രൂപ്പിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നെയിമിൻ്റെ അവിടെ ഫിലിപ്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഫിലിപ്സ് എന്ന് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എൻ്റർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൻ്റെ അണ്ടർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് പ്രൈമറി തന്നെയാണ് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അണ്ടർ ഫിലിപ്സ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് കാറ്റഗറി കൊടുക്കാനുണ്ട് കാറ്റഗറി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി വൺ അതായത് ആ ടി വിയുടെ സൈസാണ് ഇവിടെ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കത് കൊടുക്കണം ഈ വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് കാറ്റഗറി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അണ്ടർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കാറ്റഗറിനെ എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ എഫ് ഇലവണിൽ എഫ് ടു കൊടുക്കുക അതിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ സ്റ്റോക്ക് കാറ്റഗറീസ് എന്നുള്ള ഫീച്ചറിന് എസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളിങ്ങനെ എൻ്റർക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതിനുള്ള ഷോർട്ട് കീ ആണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എ ഇനി നമുക്കിവിടെ കാറ്റഗറി കൊടുക്കാം കാറ്റഗറി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണും സ്പെല്ലിങ് അറർ എന്ന് കാണിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആൾട്ട് സി കൊടുക്കുക നെയിമിൻ്റെ അവിടെ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്
എന്നിട്ട് എൻ്റർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അണ്ടറാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് ഫിലിപ്സ് എന്നുള്ള അണ്ടർ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ടൈഗർ എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെയിമിൻ്റെ അവിടെ ടൈഗർ അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് ബിസ്ക്കറ്റാണ് ആൾട്ട് സി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നെയിമിൻ്റെ അവിടെ ബിസ്ക്കറ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ആണ് ബിസ്ക്കറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വരെ പാക്കറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പാക്കറ്റിന് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആൾട്ടി സിമ്പിളിൻ്റെ അവിടെ പി കെ ടി എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഫോർമൽ നെയിം പാക്കറ്റ് എന്നിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുക്കണം ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരുപത് എന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് റേറ്റും ഇരുപത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്ക് കൊടുക്കുക ക്വാണ്ടിറ്റിൻ്റെ അത് കൊടുക്കുക റേറ്റ് ഇരുപത് ഒരു പാക്കറ്റിൻ്റെ വിലയാണ് ഇരുപത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുപത് പാക്കറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിലുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിനൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണാം അതിൻ്റെ താഴെ ആൾട്ടർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആൾട്ടർ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരുത്തി കൊടുക്കാനൊക്കെയാണ് ആൾട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും ആൾട്ടർ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനാണ് ആൾട്ടർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് എളുപ്പം അപ്പോൾ ഒരേ ഫിലിപ്സിൻ്റെ തന്നെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതും കൂടി ഒന്ന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അവിടെ അണ്ടർ അണ്ടറാണ് കണ്ടോ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അണ്ടറാണ് അപ്പോൾ അണ്ടർ ഏതാണോ അണ്ടറാണ് അവിടെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ഐറ്റംസുകളാണ് നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫിലിപ്സ് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി നെയിമിൻ്റെ അവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഫിലിപ്സ് ടി വി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊടുത്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ അണ്ടർ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ വരും കണ്ടോ ഫിലിപ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് മേലെ നമ്മളത് കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് കാറ്റഗറി നമുക്ക് കൊടുക്കണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ കാറ്റഗറി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് യൂണിറ്റ് നോസ് അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോസിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും റേറ്റും ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി റേറ്റും അവിടെ എത്രയാണോ നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് താഴത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ എത്ര ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ അത്രയും കൊടുത്തിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റംസ് ഇനി അതിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഓൾ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഐറ്റത്തിനും ഒന്നിച്ച് കാണാൻ പറ്റും അല്ല നമുക്ക് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഐറ്റംസ് മാത്രമേ കാണാനുള്ളൂ എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഓൾ ഐറ്റംസ് സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാ ഐറ്റംസും അതിൻ്റെ കാറ്റഗറി അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫിലിപ്സിൻ്റെ മാത്രമായിട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിലിപ്സിൻ്റെ കണ്ടോ രണ്ട് ഐറ്റമാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പും കാറ്റഗറിയും ഓപ്പണിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി റേറ്റും എല്ലാം അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ടൈഗറാണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളതെങ്കിൽ ടൈഗറിനെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ ഒരു ഐറ്റം മാത്രമേ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ആൾട്ടർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും ഇതേ കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ആൾട്ടർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്താൻ സാധിക്കും രണ്ടോ ഇവിടെ എല്ലാ ഐറ്റംസിനും ഒന്നിച്ച് കാണാം ഫിലിപ്സിൻ്റെ മാത്രമായിട്ടും കാണാം ടൈഗറായിട്ടും കാണാം പക്ഷെ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റത്തിന് നമ്മൾ ആൾട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് വരുത്താം പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റത്തിൽ തന്നെ വരണം അതിൽ ആൾട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പ